。福晋，您怎么来了？太极说你们辛苦了，叫我带些酒菜来给你们。多谢太极，福晋。那你们吃吧，我去看看犯人。十四倍了，龙哥。你是？龙哥，你不记得我了？我不管我一定要叫你们出去你们等着我韩兰珠韩兰珠龙哥龙哥你怎么会认识海兰珠的四年前大汉和大福晋到科尔沁省亲我和大汉在狩猎的时候碰到了他当时他要寻短剑是我
，今天就不要怪我讹者狠心了，要怪，就怪你有一个哥哥叫皇太极。时间到了，行刑。住手！玉儿，玉儿，讹者，我来了，你快放了多尔衮！玉儿，听到没有？放了多尔衮！让他们先放老龙哥，他已经快不行了。你不是自称草原的英雄吗？你的目标是我，不要伤害其他不相关的人。把这个贱人给我放了！我再说一遍，快放了多尔衮！我要是不放呢？哎哎，玉儿，你别干傻事，你快走！你不是要我吗？你到底要我还是要他？玉儿，你别，你别这样！我数到三，你立马给我放了他！一，玉儿，二，三，好，好，好，好，我放，我放，我放。玉儿，这下你是我的了吧？快走！驾驾！追！追啊！快点！玉，多尔衮，前面有人家，我们有救了，走！哎呀，多尔衮人呢？白跑了一趟。我在那里啊，找了三天三夜，根本就没有找到查哈尔的残部。哈兰城呢？等我们到了呢，连个人影都没有。什么？我说不用救吧，你偏要派我去救多尔衮。我不是跟你说，要不惜一切代价救回多尔衮吗？我不是不想救多尔衮，难道我阿敏没有能耐？皇太极，那你的意思是不相信我呀？那你去问问我的士兵，他们现在还在殿外候着呢。多多呢？多多呢？多多那小子逞能，私自离队。我怎么知道他去哪儿了？我以为他早回来了呢。一派胡言！完了，飞。那沙尘暴那可大着呢。找到玉儿没有？玉儿跟多尔衮还没回来。没有啊！我刚才也出去找了半天，我以为他们已经回来了。龙哥大人，怎么样？我没事。被子，他们是不是迷路了？乌克山，那你赶紧派人去找。不，我跟你去。哎，你就别去了，好好养伤。被子，一定要把侧福剑救回来。放心。嗯，去吧。救出多尔衮了吗？没有。阿敏呢？阿敏回来了，说是找了三天没找到。我看他是压根没去找。那多多呢？多多失踪了。大汗，你这是干什么？你一定要救出您的兄弟多尔衮。你答应过大飞的。起来。你放心，我一定会救他们的。阿巴亥临死前的眼神，我一直都没有忘记过。如果多尔衮兄弟再出事的话。
，你叫我怎么心安呢？你别多想了，我亲自去。他们怎么还不回来？他们很快就会回来了。嗯。哥，玉儿，你们终于肯回来了，跟我回科尔沁去。哥，我不会离开多尔衮的。你必须得回去。刚才来的路上，我碰到了大汗的信使。大汗已经赶过来了，你再不回去，要闹大祸的。什么？现在当务之急，是怎么隐瞒你救了多尔衮？而且你们又单独待了这么多天，幸亏当时龙格昏迷不醒，不知道你去了哈兰城。这样吧，到时候就说是我们一起救的多尔衮。你就放过我跟玉儿吧，十四贝勒，不是我放不放。你想跟玉儿私奔，这是不可能的。四年前不可能，现在就更不可能。你想想，你们能去哪儿啊？啊，皇太极就是翻遍整个草原，也会把你们找出来的。玉儿，跟我出来一下，我有话跟你说。玉儿，你必须回大金，回去当你的侧福晋。可这个身份不是我想要的。这次回到科尔沁，我才知道自由是多么的宝贵，而圣经就像一个鸟笼。玉儿，我们科尔沁把美女一个一个送到大金去，为的就是让大金的皇嗣流淌着我们蒙古人的血液。不管你愿不愿意，你都不能中途退出。哥，你是不是太绝情了？我是你妹妹，一个活人，一个有血有肉、有思想、有感情的活人，难道你就为了这些政治目的，牺牲掉我一生的幸福吗？可你已经牺牲过了。可是我现在觉醒了，哥，我爱的是多尔衮，我心里永远只有他一个人。对大汗，我只有怕。只有金，只有顺从。你知道这四年来我是怎么过的吗？我天天戴着面具做人，天天戴着无形的镣铐行走在大金的王宫。哥，我累了，这样的日子我受够了。我不想背起这么沉重的命运，也不想担起这么伟大的历史重任。我只是一个女人。我只想跟我爱的人在一起，我不想再强颜欢笑，不想再谨小慎微，如履薄冰。哥，我就这么一个卑微的愿望，你就放过我吧，好不好？不是哥不放你，哥也希望你幸福，希望你快乐。可你要知道，这一切不是你我能决定的。事情已经走到今天了。没得选择。可是大汗要是知道这一切，他也不会放过我们的。这点你不用担心，我会处理的找到多尔衮了吗？还没有。玉儿，找多尔衮、游客善他们就行了。你去干什么？大汗，十四贝勒这次被抓
，也是因为科尔沁。玉儿这么做，也是为了报恩。以后不能再冒险了。大汗，您放心，我已经派人去找了。十四贝勒吉人天相，一定会没事的。去，拜祭一下蒙古斯贝勒。好渴，好渴、啊。玉儿，你没事真的太好了。你不知道，听说查哈尔人去了科尔沁，可吓死我了。姑姑，我没事儿，只是多大汗，大汗，多尔衮贝勒回来了。什么？多尔衮贝勒回来了，好像还负了伤。太好了，玉儿，你在这里陪你姑姑，我去看一眼多尔衮。好的。玉儿，玉儿，多尔衮，好了，没事了，没事了。十四弟，十四弟，十四弟，人呢？人到哪儿去了？大汗，怎么没有一个人照顾十四贝勒？奴才刚才给贝勒爷抓药去了。情况怎么样啊？他一说贝勒爷能不能醒过来，还得看他的造化。哥，大汗，多毒。哥。多多，到底怎么回事？是阿米，阿米他根本没有去救我哥。什么？他带着香兰旗的部队，就在戈壁上兜了一圈，然后就回去了。逼不得已，我只有一个人去找我哥。遇到了风暴，我也是捡了条命，最后我才回到府里的。回来就好，好好照顾杜尔衮。阿明，嗯，我再问你一遍，我让你去救杜尔衮，你干什么去了？我就，我去救人了呀！你胡说，你根本就没去救人，你在戈壁滩上兜了一圈，然后就回去了。你分明是故意见死不救的！你小子不要在这污蔑好人啊！阿明，你为什么要三番五次的置多尔衮于死地啊？皇太极，你也在这胡说八道是不是？你还不承认？好了好了，多尔衮不是回来了吗？回来就没事了。他这是抗旨！皇太极，我救不出多尔衮，那是阿敏没本事。你凭什么说我抗旨啊？皇太极，你光听多多这小子在这胡说八道。他说我没救，我就没救啊！我的人整整的走了三天三夜，差点送命，没有功劳总有苦劳吧？好了，都是自己兄弟嘛，少说几句，别伤和气。哼，兄弟，我在他眼里边，他把我当兄弟了吗？黄太极，你可别忘了，你当初是怎么上的位。威胁我，皇太极，阿敏哪敢威胁你啊？玉儿，大汗
，不要起来，小心动了胎气。我哪有那么金贵？玉儿，自从你回科尔沁，虽说不太平，但是科尔沁的神灵，可真灵。你这满蒙第一美人，终于有了我的骨肉了。恭喜大汗，格格一定会给您生一个阿哥的。我呀。倒希望是个格格，跟玉儿一样美。无论是阿哥还是格格，只要健健康康就好。没错，健健康康就好。什么？那个小妖精也怀孕了？没错，现在大汗一有空就往永福宫跑。这科尔沁的女人，真是没教养啊！我刚怀上，那个老妖精就怀上了，现在连小妖精也怀上了。什么味道？附近好像是焚烧香柏枝的味道。香柏枝。走，请无上的神灵保佑，给予无限恩泽，避一切灾祸，保佑格格顺利十月怀胎，生一个健康的孩子。你在做什么呢？我在祈福，你给我过来！你干嘛呀？贵妇君，你是不是存心想害我？我没有，你没有。那你在这儿焚香百枝做什么？啊！我在祈福、啊，祈福。我看你分明就是想害死我。风向还偏偏指向我院子门口，我不是故意的，你还狡辩。你不是故意的，哼、嗯，那就是你主子指使的。你，所有人都知道我对烟雾过敏。福晋，焚烧香柏真是做古，不是的。我明白了，你这是在咒我，咒我不得好死，我咒我保不住孩子是吗？我怎么会呢？马上跟我去见大汗，把话给我说清楚了。阿雅，是，福晋，跟我走。福晋，大汗，大汗。大汗，您可一定要替我做主啊！怎么了？这个苏沫儿，她竟然在花园里施蛊，诅咒我！大汗，我没有，还说没有，我都已经亲眼目睹你在花园里面焚香百枝了。大汗，我真的没有。那你焚那个干什么？我，我是替我们家格格祈福，那是招蛊的，你知道吗？在我们科尔沁，香柏枝是祈福用的，你还敢狡辩？好了好了，招蛊也罢，祈福也罢，今天就算了。我心情不好，没心思管这些。大汗，我肚子里怀的可是您的儿子呀，难道您的儿子就不重要吗？您就这么纵容这个丫鬟作践我，害我？那你想怎么样？当然是按照祖规家法，尸骨害人的，拖出去杖责五十大板。大汗，我是冤枉的。您要是想包庇这个丫鬟，那我也无话可说。大汗，哥哥，苏木儿，怎么了？大汗。
，可都是他家主子指使他焚烧香柏枝的。我这是什么了？你还不承认？大汗，丫鬟有错，一定是当主子的责任。如果苏木儿真的做错什么，那是我调教无方，我愿意受罚。格格，好了，都别闹了。喊，挡不住。玉儿，回去好好管教苏木儿。这是在大金的宫殿里，不是在科尔沁。有些风俗礼仪和规矩，该知道的要知道。是。嗯、大玉儿，竟敢尸骨陷害我，我不会让你好过的。就是那房的主子丫鬟太气人了，我不会就这么算了。他们未免也太小瞧我纳木钟了。福晋，大汗明显就是帮着他们，你就先消消气儿。哼，大汗既然偏袒他，那我就不在大汗面前闹。我另有法子，我倒要看看那个小狐狸精到底能狐媚到几时。鸽子汤熬好了没有？快熬好了，这份是给侧福晋的，这份是给贵福晋的、嗯。快点熬，我一会儿来端。是知道这件事情是不是？我，快去给我倒盆水来。是。嗯、阿敏，今日哈朗，昨日来报，已经打下了永平四城。我想来想去，还是派你去换房比较合适。我去，皇太帝，我老了。再说我也不想动了，你呀、啊，还是派多尔衮去吧。他身体还没有康复，怎么去？还是得你去。怎么着？你是不乐意啊，还是怕了？怕了！我阿敏什么时候怕过？再难的攻守战我都打过。那你给我听好了，永平滦县西安遵化四城，是切断北京跟山海关的重要防线，也是我大金插在明朝咽喉的一把利刃。战略意义非常重大，是我发明大举的前哨，你必须给我守好。守就守。我看皇太极是想故意整死我。那怎么办？他不让我带香兰旗全军走，只让我带六千人，这不是开玩笑吗？永平四城确实重要，重要什么？他这是给我挖的坑！我要守住了，自然有功；我要是守不住呢？皇太极也别太把我当成傻子了，哼！他想把我玩转在他的手心里边，哼！我看他还没到火候呢。
。阿玛，您真的让阿敏去守永平寺城？是。阿敏对你一直不服，具有二心，你为什么一再容忍他？那你说，我该怎么办？那些有反心的，实在不听话的辈子，该杀就得杀，这样才能维护您的威严。您让阿敏去攻打查赫尔残部，可没想到。他居然敢这么应付，根本没把您放在眼里。再这样下去，早晚要出大事。有些事情不是光杀就能解决问题的。阿玛，你还记不记得？当年在修罗，阿敏差点把我给杀了。我可是你的亲儿子。怎么？你还记着仇恨？我可没阿玛您这么心胸广大。有些人留着还有用，有些人留一段时间还有用，而有些人本来不听话，调教调教他就听话了。阿妈，永平四城是我们在关内唯一的城隘，对大金而言有多重要，您是清楚的。如果这次阿敏再不把您当回事，可要酿大祸的。谅他也不敢。他连您的亲儿子都杀，还有什么不敢的？那我倒要看看。驾！驾！贝勒爷，栾州城已经守不住了。我哥到了吗？大汗不是派他来增援了吗？援军迟迟未到啊！贝勒爷，明朝派二十万大军来夺永平四城，以我们的力量根本敌不过呀。若援军早点到的话，我们里应外合还有冲出去的可能。贝勒爷，我们已经血战数日，将士们伤亡惨重，已经撑不住了。我们还有多少人？不到五百人。贝勒爷。你得赶紧撤啊，不然的话，我们连逃生的机会都没有了。我得守着永平四城，绝不能丢。嗯、贝勒爷，我们增援还是不增援？不增援。可守滦州城的是您亲弟弟啊。亲弟弟，他把我当成他亲哥哥了吗？哼，吉尔哈朗那小子。我看他是把皇太极当他亲哥哥了，崇祯发狠了，要夺回永平四城。要是夺不回来，这就是插在心口的利刃。皇太极这小子可真够损的，就给我六千人马，让我守住永平四城，这不是跟我开玩笑吗？可是不去增援就是抗旨啊！抗旨了，又不是没抗过。撤，贝勒爷，不能撤。巴图鲁，撤到关外。准备，该杀的，杀！大汉吉尔哈朗无能，把滦州城给丢了。起来。阿敏呢？我们一直在等二贝勒的增援，可直到城破，也没有等到二贝勒的一兵一卒。大汗，二贝勒不听您的训谕，大肆屠城，造成永平四城血流成河，尸横遍野。什么？二贝勒杀光了沿途所有的百姓。他阿敏到底想干什么？哎呀，真是！我不是一再下过旨谕。绝不允许再发生屠城之事吗？大汗，二贝勒这样做太过分了。大汗先前所做的优抚政策，好不容易才缓和了民族矛盾，现在被他这么一杀，全都功亏一篑了。是啊，大汗，这样下去，谁还敢归顺咱们大金呢、啊
，我让他收永平四成，他给我丢了。我不让他屠城，他偏屠城。阿敏，不是我不饶你，是你自己给自己掘坑啊！你说的可是真的？天真麻雀，皇太极联合其他贝勒，要治你的罪。你就不要晃来晃去了，晃得我眼睛都花了。到时候就花呀，什么时候动手？再把皇太极对你下手了。哼，我会怕他。哼，我明天就称命不上朝，看他把我怎么样。这也不是长久之计。那我就转移他的注意力，哼，让他没有精力对付我。蒙古尔泰，我这次回来的路上，听到了一个皇太极不想听到的消息。哦，德鲁，这封信从何而来？这个奴才也不知，今儿个奴才刚起来，就发现地上有一封信，上面写着“大汉亲悦”，这奴才也不敢擅自做主，所以奴才就把这封信给大汉您送过来了。叫龙,龙哥来。这传龙哥。参见大汉，龙哥，你跟了我多少年？十二年，大汉。你会背叛我吗？大汉明鉴，大汉对龙哥有知遇之恩，龙哥对大汉忠心不二。玉儿救了多尔衮，你不知道。自己看看。你还有何话可说？大汉明鉴，我当时在哈兰城牢里已经昏迷过去，等我再醒过来的时候，已经在科尔沁的蒙古包里了。期间发生了什么事情，我真的什么都不知道。只是后来才听说，是侧福金他们救了我和十四贝勒。此话当真？大汉对龙哥有知遇之恩，龙哥对大汉绝不敢欺瞒。是，侧福晋，大汗有旨。福晋有孕，不方便跪接，您念吧。不行啊，大汗说了，要按规矩跪接。侧福晋，听旨吧。你，松儿，别说了，跪接吧。大汗有旨，侧福晋博尔济吉特氏失德。着即刻入冷宫思过，亲此。德鲁公公，是不是弄错了？福晋他怎么会失德呢？苏莫尔，别说了。侧福晋，大汗执意如此，奴才也不得而知。奴才得罪了。德鲁公公，苏莫尔，走吧。我倒想尝尝，冷宫是什么滋味。大汗，月儿她到底犯了什么错？你要把她打入冷宫？还有多尔衮，他的身体刚刚恢复健康，你现在要把他关起来，万一有个好歹……给我！
你知不知道，博尔衮是谁舍命相救的？是你的好侄女大玉儿。不会的，大汗，大汗，你别听信谣言。谣言？你自己看，上面写的一清二楚。怎么会这么做呢？不会，我怀疑他肚子里的孩子是多尔衮的。我就奇怪了，这么多年都没有怀上，从科尔沁回来就怀上了，原来非我所属。好你个多尔衮，你们俩居然敢！大汗，我相信月儿的为人，他绝不会这么做的。你相信？说不定你都知道，都瞒着我，把我当猴耍是吧？不可能，玉儿她不会这么做的。我去问她，我要问清楚。我现在就去。心哪做得了大汗？古往今来，那个君主的宝座不是靠血捡来的。可是，也可是了。这大概就是命。玉儿，大夫君，求您了，救救我们家格格吧！快起来，来，坐下。坐下，玉儿，我都知道了。都什么时候了，你现在还不告诉我实话，你让我怎么帮你呀、啊？姑姑，您就别操心了，就让我在这儿待一辈子吧。真的让我好痛心呢、啊，姑姑，对不起。你现在不是对不起我，你是对不起科尔沁。你知不知道，你这么做会把科尔沁逼入绝境？姑姑，多尔衮他，都什么时候了，你还惦记他？他已经被关起来了。
，你这一招真绝，让皇太极跟多尔衮狗咬狗。多尔衮下狱，多多心里边肯定不满，这可是我们下手的好机会。怎么？你想怎样？那都是皇太极给逼的。皇太极这个忘恩负义的东西，当年要是没有我们，他怎么可能登上汗位？现在倒好，他想卸磨杀驴，没那么容易。那接下来你想怎么做？八个旗，我们现在只有两旗。如果把多铎和多尔衮争取过来，我们还怕皇太极？那戴善呢？戴善他就是个墙头草。放心吧，他的正红旗不会站在那一边。那么我们的实力就会超过皇太极。联合多尔衮兄弟，阿弥。你不会是发烧了吧？啊，多尔衮是你举报害了他，难道他还是个傻子？他没有退路，他跟大玉儿走得太近，惹恼了皇太极，他没有别的选择了，只有选择跟我们合作。芒棍太，你没忘了吧？他的心上人还等着他去营救呢，而且这心上人怀着孩子还不知道是谁的呢。哼哼，主意挺高。佩服，玉儿，你还好吗？皇太极有没有把你怎么样？玉儿，看来这次我是在劫难逃了。你要多保重，来生我们一定要在一起。哥。我来看看你，你还好吗？我死不了。玉儿呢？皇太极把她怎么样了？玉姐姐已经被皇太极打入冷宫了。皇太极，你好狠！哥，我今天来是有大事找你商量。大事？什么大事？阿弥来找我。他找你干什么？肯定是他告的密。阿米说：“只要我们跟他合作，逼皇太极退位，这样不仅能保你性命，而且还能让你和玉姐姐在一起。”他这是异想天开。皇太极现在也在拉拢我，他已经把你手中的正牌旗交给我统领了。哦，事到如今，我们已经没有退路。在逼宫的时候，我会想办法先把你救出来。我多尔衮豁出去了，多多，你要布置好，小心阿米事成之后对我们下手。好，这事儿就这么定了。嗯，哥，你多保重。好，等有了机会，我来救你。哎，多多，啊，你去看看你玉姐姐，我放心不下她。没想到你居然这么对待玉儿，难道这就是显示你威严的手段吗？玉儿，我绝不能让你受这种委屈，绝不。大寒，怎么样？身子没不舒服吧？没有，只是玉儿的。你呢，就安心养胎，其他事不要管。我怎么能安心养胎呢？我今天去看玉儿，我真的觉得她很可怜。大汗，您觉得那儿是人住的地方吗？还是把玉儿给接回来吧。回来，他背叛了我，捕杀他已经很仁义了。好了，你好好养身子，我还有事。大寒，云哥，快扶我起来。是。十五贝勒，大寒有命，任何人不得入内。放肆！请十五贝勒恕罪
，狗奴才，滚！失误背了，多多，大福晋，八嫂，大福晋急一下，我想去看看玉姐姐。怎么了？可这两个奴才他们不让。你们让十五贝勒进去吧，有什么事情我来担着。这。月儿，奴婢也不知道，奴婢刚才去打水，哥哥就，多多，快去找太医。好，月儿，哥哥，月儿，你一定要坚持住啊！太医马上就会来了，你一定要坚持住啊！啊，姑姑，求求你救救多尔衮！好了好了，现在别多想了，你一定要坚持住，太医马上就会过来了，一定要坚持住！太医来了，来，太医。啊，十五贝勒，您在这边不方便，请您到外面去。这，呃，好，好，好。太医，情况如何？病大福晋，侧福晋是小产了。太医，侧福晋情况怎么样？十五倍了，侧福晋性命无忧，可是小产了。什么？小产？嗯、这……玉姐姐，太医刚才说的是真的吗？也许这件事情对你和多尔衮都是好事。好事？是我八哥干的好事。要不是他把玉姐姐打入冷宫，事情会变成这个样子吗？放肆！放肆！对，我还要大大的放肆！皇太极，我跟你势不两立！哼！哎，多多，大福晋，您别生气，十五贝勒是一时冲动，您别跟他一般见识。这个孩子，从小就是被惯坏了。玉儿，你现在要好好的调养身体啊！求你，你放心吧，玉儿，求你，我一定会到大汗那里给你伸冤的。好了，不要再伤心了。我是你姑姑，我怎么可能见死不救呢？为了科尔沁，姑姑再为你做一次恶人。不行，你不能出去。哥哥小产了，我要去给他买东西。没有大汗的命令，不能出去。哎呀
是你让我出去啊！你怎么回事？侍卫长，他要出宫。好了，没你事了。这，你跟我来。大寒，大寒，怎么了？月儿她小产了。小产，小产就小产吧。大寒，您别再误会他了。月儿是什么样的人，难道您还不清楚吗？当初。您口口声声说爱玉儿，可现在您又听信谗言，侮辱玉儿。玉儿她为了证明自己的清白，割腕自杀。幸亏我去看她，发现的早，可是孩子没了。您看看，这是玉儿写的血书。你看看吧，你知不知道，那是您的亲骨肉，是您害死了您的亲骨肉。我一直以为您是一代旷世明君，没想到你如此狠心，如此糊涂啊！大汉，你让玉儿和他的孩子都不想活了，那我还留着我跟您的孩子有什么用啊？我也不要这个孩子了！你这是做什么？被您逼疯了，玉儿差点就死了。你还在这里听信风言风语，你就那么不相信我们科尔沁的女人吗？你冷静点，你说到哪儿去了？大汉，我求求你了，我怕玉儿她再做傻事，你去看看她吧。玉儿她是被冤枉的，请你相信我，也相信玉儿好吗？大汉，我求求你，我求求你去看看玉儿她好吗？大汉。宋梦儿，你要出宫干嘛？我出宫给格格买东西。看着我，跟我说实话。龙哥大人，出大事了！出大事！你起来说。当真？哥哥太了解十四贝勒了。这个是十四贝勒当年送给格格的玉佩，您拿着去找他。格格说，这是十四贝勒将功赎罪的唯一机会了。好，回去照顾侧福晋，让他放心。福晋。好些了没？哼，可真是没想到啊，那个小妖精，居然比我先掉了孩子。<笑>可真是报应，报应。大汉，十五贝勒，多多求见。多多，这么晚来干嘛？传他进来。走。传十五贝勒
，罪甚多多，叩见大汗。多多，有罪的是多尔衮，你有何罪？龙哥是我的心腹，有什么话你就说吧。那请大汗先饶臣弟死罪。这么严重？好，我答应你。华民，你说多罗这小子靠得住吗？靠得住，放心吧，他没有别的选择。他是多尔衮的跟屁虫，多尔衮这次是死定了。哎，我跟你说，打个比方，你福晋如果要和别的男人生情，你会怎么办？大卸八块啊！哼，那不就对了？皇太极是什么人？谁要是让他失了颜面，那不是找死吗？哼！皇太极自以为聪明，没想到会栽在一个女人手里。这次他是死定了。是阿敏，以后你就是新的大汉，我就跟你混了。咱们兄弟谁跟谁啊？不用客气，喝茶。十五弟，你立了大功了，啊！说吧，你有什么要求？只要我能做到的，都答应你。大汗，请您放了十四哥和侧福晋，他们是被冤枉的。这是两码事，我可以加封你，但这件事情我做不到。大汉，你要是不信的话，见个人您就知道了。见个人？是的，他人现在就在门口。叫他进来。传。拜见大汗。我十四哥受伤的时候，就是在他们家疗伤。把你看到的如实禀告大汗。谁来说话？是，那天我正在挤牛奶，一个漂亮的姑娘扶着一个帅气的小伙子到了我们的蒙古包。那个小伙子受了很重很重的伤，在我的蒙古包里躺了三天。后来一个男人接走了他们，还给了我一笔钱，叫我不要乱说。再后来，又有一个男人过来找我，给了我更多的钱。大汗，你听到了吗？这分明是有人嫁祸十四哥。十四哥身受重伤，每天卧床不起，怎么可能和我玉姐姐有那种事情？而且，我玉姐姐是念在我十四哥为救科尔沁的份上才照顾她的，他们两个根本就是清白的。是阿敏，他在造谣，栽赃陷害我十四哥。他们的目的，就是为了离间您和十四哥。他能收买，你不会吗？大汗，您看着我长大。你应该最清楚多多的为人。我向八级先祖发誓，我绝对没有收买他。我只是跟他说，如果你不说实话，就会伤害两个无辜的人。是的，大汗，我受了坏人的蒙骗，我昧了良心，我有罪。大汗，属下也认为侧福晋断不会做出那种伤风败俗之事。我相信你。至于你，竟敢诽谤侧福晋，本该处死，但念你良心发现，饶了你吧。多谢大汗，多谢大汗，都下去吧。是。这。
，哥哥，苏木儿，情况怎么样？哥哥放心，一切都按格格的安排。哥哥，先别想这么多了，先把身体养好了再说吧。放心，好一样的。多多，早朝快到了，把崇祯殿周边的人给我全都解决了。嗯，多多很厉害，绝对不能留他。等着吧，走。大喊万岁！万岁！万万岁！平身。蒙古尔泰呢？蒙古尔泰生病了。生病了就好好休息，不要到处乱跑。开始议事吧。多多，你不是有要紧的事要向大汗禀报吗？你说吧。启禀大汗，组建蒙古八旗的末日根托臣弟给大汗捎个口信什么信儿啊？事关重大，臣弟不便在朝堂上讲，请大汗恕罪。多多，那你还不上来跟大汗亲自说？来吧，谢大汗。大汗，事情是这样的。皇太极，没想到了吧？多多，你要干什么？多多，你想弑君？都别过来！多多，多多，还不快放下凶器！阿玛，我早就说过了，多尔衮三兄弟靠不住他。住嘴！我退回去。哼，好，好，好，来人！阿米，你想干什么？大贝勒，难道你还不明白吗？你放心，我不会为难你和月托。各位别怕，这事跟你们没有任何关系。皇太极，你太糊涂了，你根本不适合做大汗。退位吧，阿米。你知道你这么做的后果吗？哪那么多废话呢？只要你主动退位，我还可以放你一马。你以为你杀了我？你就可以稳坐汗位。你问问他们。好，那我就让你见识见识。各位，你们要是不想跟皇太极一起上黄泉路，就给我站到中间儿来。阿敏，你以为这个位置是谁都可以坐的吗？给我杀了他！啊啊啊啊啊、<笑>皇太极
，失望了吧？哥，弑君篡位是没有好下场的。你快迷途知返吧，大汗或许会饶恕你的。你这吃里扒外的东西，哥，你这样会遭天谴的。范文成，你真想要跟皇太极一起上黄泉路？大汗乃是真命天子，岂是尔等？乱臣贼死所能取代。大汉，范某不才，生死不惧，愿永生追随大汉。哼，皇太极，黄泉路上你也不寂寞，有范文成陪着你。朵朵。杀了皇太极！嗯，多多。嗯，放下武器，饶你们不死！不要投降！不要投降！嗯。启禀大汗，外面的反贼已全部解决。来呀、啊！将这些反贼全部压下去。哈密，当初你逼死我额娘，今天我杀了你！多多，不要杀他！大汗，皇太极，要不能你就杀了我吧！我在大妃的面前发过誓，不会残害自己兄弟。皇太极，要杀就杀，我阿敏不害怕，别在那儿给我假惺惺的。阿敏弑君篡位，本当处死，但念其过往军功，我下令从宽免死，但终身监禁，革去所有职位称号，由其弟继尔哈朗继任。至于你们，都是受阿敏的威胁才顺从的。我可以既往不咎，但你们要记清楚：从今以后，你们要好好做事，为大金效力。广袤的中原在等着我们呢！大汗万岁！万岁！万万岁三妹了，二尊买酒喝。谢谢三妹了。阿民，阿民。满库尔泰，你个卑鄙小人！二百郎，你这是干什么？干什么？没想到你是这么狡猾，让我冲在前头，你在后面见势不妙，你就跑了。老弟，原来你一直跟在我后面，像跟屁虫似的，全是伪装的。阿敏，你误会了。如果我不走，今天我能来看你吗？你是来看我的笑话的吧？这下你可满意了吧？切，你才管几天就老糊涂了。要是我有事，你的家人谁来照顾啊？你那年轻漂亮的侧福晋，谁来照顾？哎，我顾二太，别折腾。现在你在牢里面，我在外面，这就是区别。要深刻的认识这一点。马顾二太，你要是敢欺负我的家人，我不会放过你的。你放心，只要你不乱说话，我保你家人没事。放心，你的鬼话我还能相信吗？你除了信任我，还
还有别的选择吗？你若是咬上我，你以为皇太极会饶了你？等着吧，用不了几天，你就能品尝到皇太极亲自为你调制的毒酒。不会的，不会的。皇太极答应过我，他不会杀我，也不会为难我的家人。呸！阿明，连皇太极的话你也信？只有我才能帮你，你放心，我会保护你的家人的。我知道你在外面还有很多生意和财产，现在我需要你的授权，交由我来全权处置。满古尔泰，你不是人，你想私吞我的家产？你现在是快要死的人了，还惦记那些身外之物有什么用啊？现在只有我才能帮你，你放心，我说过的话绝对会兑现。如果你不相信我，就当我什么都没说啊！以后断子绝孙，我就爱莫能助了。站住！想通了，拿过来，在上面画个呀。蒙古尔泰，你要是敢食言，我做鬼都不会放过你！嗯？什么？难道你还想喝皇太极的毒酒吗？还是吃我这个见效快？没痛苦，想的好周到啊！好了，你安心上路吧。明年的今天就是你的忌日，我会给你多烧些纸钱。这可真是天造孽，有可救；人造孽，不可活呀！<笑>好些了吗，玉儿？是我不好，让你受委屈了。玉儿还是有福气的，大汗亲自来看我。这自古至今，不知道有多少嫔妃死在冷宫里，也见不到君王一面。玉儿，咱们回去再说。回去？这里现在就是玉儿的家呀。好了，别跟我怄气了，我错怪你了，我会好好补偿你的。大汗那有错，玉儿可不敢当。这种地方实在不是大汗改来的。大汗，赶紧回去吧。玉儿觉得这儿挺好的，既清静，又没有勾心斗角。
玉儿，大寒都这么低声下气了，你还耍什么脾气啊？跟我走。玉儿，你要多吃一点儿，你看你都瘦成什么样子了。来，这是你最爱吃的烤羊排。玉儿，又怎么了？玉儿有些感动，好久没有这样温馨了。玉儿啊，从今天起。我们三个天天在一起吃饭。大寒日理万机，就别哄玉儿了。玉儿是希望大寒能和其他的兄弟也这样和睦相处。我也希望如此。只是树欲静，而风不止。我能有什么办法？大寒，他对兄弟们。那是好的，没得说了。阿敏他忤逆造反，大汗都没有杀他。这古往今来，哪个君王做得到？大汗胸怀宽广，必定感动天下，四海来朝。玉儿，你明天去看看多尔衮吧。这次要不是多尔衮的话，阿敏没那么快自毁长城。你们看着我干嘛？都是一家人，啊！你去鼓励鼓励多尔衮，让他好好干。我一定会重用他的。大汗亲自说，岂不是更好？你说的话，比我有用。大汗说笑了。这是我的旨意，你就放心去吧。大汉，没看见我在跟两位福晋吃饭吗？大汉，大福晋、曹福晋，请恕罪。阿敏死了。什么？他是服毒而亡。服毒？他在天牢里？怎么会？听守卫说，芒古尔泰今天来过天牢。芒古尔泰？没想到芒古尔泰这么狡猾。知人知面不知心的，越是亲近的人，越可能置你于死地。事已至此，请大汗节哀吧。厚葬阿米，也放他的家人一条生路，他们会感恩大汗的宽仁。好，龙哥，去，按侧附近的意思办。周大汗，福晋，大院出冷宫了。什么？还是大汗和大福晋亲自去接他的呢？这会儿正在花园散步呢。小妖精，这次阿敏被抓，他可算立了大功。看来福晋。你以后在这宫里的日子可就难过了。你这小妮子，嘴里还能有一句好话吗？福晋，不是奴婢不会说话，奴婢也是紧张您啊。您还是多想想您自己吧。你的身体再这样挨下去不行的，还是赶紧请太医来瞅瞅吧。瞅瞅，瞅瞅也得找个好时机呀、啊。
侧福晋，侧福晋，给侧福晋请安。你们怎么知道我要来？这一早宫里来信了，说侧福晋要带大汗来看我十四哥。侧福晋，请，请。龙哥，侧福晋有何吩咐？谢谢你了。侧福晋无需客气。龙哥铭记蒙古斯贝勒的临终嘱咐。龙哥希望大汗好好的，你和十四贝勒也都好好的。这、啊、有刺客，保护侧福晋。你是何人？竟敢行刺侧福晋！大玉儿为了皇太极这个暴君卖命，欺骗多尔衮的感情，早就该死。你是绿珠？绿珠，他早就死了。您受伤了，我没事儿。快回宫，哥。啊，玉儿走了。哥，你可要坚强起来。我知道。贝勒爷，不好了，侧福晋他遇刺了。什么？说什么？是一个女刺客，不过现在没事了。龙哥大人已经将他击退，现在全城戒备，活捉那个女刺客。玉儿怎么样了？他现在情况还不清楚。哎，哥，你要去宫里吗？我必须知道玉儿现在怎么样了。哥，我去吧。正好我也想问问八嫂，到底发生了什么事。好，那你快去快回。嗯。玉儿，玉儿，玉儿，玉儿，玉儿，大汗，龙哥失职，罪该万死。你是罪该万死，玉儿要是有什么事的话，我饶不了你。大汗，先别责怪龙哥了。太医，玉儿的伤怎么样？伤在哪里？禀大汗、大福晋，侧福晋伤在后腰，所幸的是没有伤及内脏，多卧床休养就会康复。那就好，吓死我了。龙哥，刺客到底什么人？刺客是个女的，如果属下没猜错的话，应该是绿珠。绿珠，玉儿怎么得罪绿珠了？为什么她要置玉儿于死地呢？上次让她跑了。竟还敢来！他定是记恨上次玉儿舍身救我，杀不了我，就拿玉儿来出气。龙哥，在。此人一日不出，玉儿就不会安全。这次务必要把他抓到。
周，大汗，大汗，玉儿，姑姑，又让你们替我担心了。都什么时候了，还说这样的话？我看，以后你还是别出宫了。知道这次是谁要加害于你们？是那绿珠。上次你还替他求情，可是他恩将仇报，要置你于死地。他一定是怪我上次阻拦他刺杀大汉，真没想到他的怨恨这么深。像他这样的人，是不可能有悔过之心的。大汉。好了。难道你还要替他求情？我告诉你，这次要抓住他，定斩不饶。哥，情况怎么样？你放心，我玉姐姐已经没有什么大碍了。谢天谢地。八嫂说，此刻是绿珠姐姐。嗯，我猜到是她。大汉已经下令捉拿绿珠。他这次恐怕插翅难逃了。绿珠，你为什么要这么做？你为什么还要回来？哥哥，那个绿珠好狠心呢。他恨我，恨得对。哥哥。是他伤了您，您还说的对。站在他的立场，杀不了大汉，杀了我，也是报仇。还有，他爱着多尔衮，杀了我，多尔衮也会解脱出来的。可是这也太残忍了。他被仇恨和爱冲昏了头脑，这是常人无法理解的。怪不得大汉说。哥哥，您不是寻常人，你也拿我寻开心是不是？我怎么敢啊？不过哥哥，您以后真的要小心了。那个绿珠她不会死心的，万一她哪天又发疯了。玉儿，姑姑，姑姑，最后一次警告你，你要是再跟多尔衮交往，继续这么纠缠下去的话，是不会有什么好结果的。姑姑，我错了，我知道该怎么做了。杀了我，你也逃不出去。你早猜到我会来。现在全城都在搜捕你，你又受了伤，还有比这里更安全的地方吗？你不会出卖我吧？要是我会出卖你，你就不会来这里了。让我看看。你等等，我去拿药。害羞，忍着点，别动。
别心，我这里很安全。我好恨我自己。你的脸。你满意了吧？我这辈子是没有面目再见人了。李主，如果你恨我，也在我脸上划一刀吧。你以为我不敢吗？李主。你为何要对玉儿下手？他坏了我的大计，我不会放过他的。这恐怕只是其一吧，我也坏了你的大计。你，你想杀了玉儿，断了我对他的念想？你想不想他？关我什么事啊？你怎么能这么想呢？我告诉你，绿珠，即使他死了，百年之后我仍然爱他。多尔衮，你这样下去会害死你自己的。你醒醒吧，他欺骗了你的感情，他只是利用你。皇太极也是。绿珠，你也醒醒吧，你听我一句劝，你只有放下仇恨，你才能快乐。放下仇恨，多尔衮，你放得下吗？我早就放下了。你别欺骗自己了，你表面上放下了，内心深处坚硬的很，不然，你不会对大玉儿念念不忘了。好了，绿珠，我们别争了。你现在平安了，我也就放心了。这段时间你就住在我这里，等你伤好了，风声过去了，我再送你走。夫君，那个小妖精今天出门了吗？刚看到他们去冷宫了，这会儿正在花园里呢。冷宫，哼，他倒还蛮恋旧的嘛。扶起来。可您的身子……你想让我赖死在这床上吗？我，快扶起来，去花园。哥哥，您就别伤心了。来，我们到亭子里去坐一会儿吧。夫君，您看，坐这儿吧，哥哥。夫君，到这儿坐，这儿通气儿。苏木儿，我们回去吧。妹妹，既然妹妹想坐，那我就让给妹妹吧。不用了，谢谢姐姐。还是坐一下吧。妹妹不是刚刚受了伤，身体弱吗？我理应让着点的。真的不用了。妹妹，妹妹，你还是去坐一下吧。你身子还很弱呢，不了，姐姐，坐一下吧，啊啊啊！夫君，夫君，姐姐，啊，姐姐没事吧？妹妹，你干嘛推我呀？我，我没有推你呀、啊，姐姐，你还说没有，你都把我推到地上了，你安的什么心呢？我真的不是故意的，夫君，你没事吧？啊，哎呦，我的肚子，姐姐，没事吧？啊，我的肚子。你走开，哥哥，算你满意了吧？啊，大玉儿，我真是没想到你居然这么狠毒。贵夫君，你说话要讲道理啊！明明是自己摔倒的，怎么怪我们家格格？苏木儿，你不要红口白牙说瞎话了，好不好？明明是你家主子把我家主子推倒了，你还狡辩？明明是你们在说瞎话。哎呀，哎呀，肚子，快去请太医啊！好，太医。
，我的肚子啊！姐姐，姐姐，太医马上就来了。怎么样？收获，大汗，贵福晋小产了。你说什么？都怪那个侧福晋，平白无故的推了我们家主子一把。还有那个苏木儿，前几天焚香百只坐骨，害得我们家主子神思恍惚，身子一天比一天弱。你一定要替我做主啊，大汗！我们的孩子没了，我们的孩子没了，大汗，他可是你的亲骨肉啊，是您的亲骨肉。大汗，我们家主子也怪可怜的，甭管热着冷着，全都是自个儿受着，还不敢禀报您，就怕您太忙，分了您的心。我本想顺顺利利的生下孩子，没想到。都怪我疏忽你了，都怪我！我以后怎么办？我以后怎么办？我的孩子！好了，好了，大汗！那我们中小产了。玉儿不是故意的，格格，不关您的事。大汗，我看得清清楚楚，是贵福晋自己摔倒的。苏木儿，是玉儿不对，没有及时拉住姐姐。起来，起来。嗯、那木中说。是你故意把他推倒的，玉儿没有，玉儿绝对不敢。大汗，这件事真的和格格无关，我们格格怎么会做这种事呢？大汗，玉儿是什么样的人，你心里应该清楚啊。您不能听风就是雨吧？不是我包庇自己的侄女儿，玉儿的人品我信得过。上次焚烧香百只的事儿，我没有说话，就是想小事化了。在我们科尔沁，实际上焚香百只就是一种祈福的仪式。可是那木中，他硬说那是尸骨，我不想辩解，就是啊，怕他觉得我护着自己的侄女儿。怕他心里不痛快，会闹得更凶。玉儿，他什么时候跟人家争过宠？什么时候看人家不顺眼过？他处处都是为人家着想。大汗，我知道你心里难过，可是您心里难过，你也不能把所有的事情都往玉儿身上推呀。国事纷繁复杂。家事也不得安宁。要是说起来，这些事情啊，都是我的过失，没有管好后宫，让您烦心了。要怪，您就怪我吧。怪你做什么？这后宫虽说是家事，但偏偏也是内外各股势力的均衡和牵制。我心里虽然是偏你，但也不能厚此薄彼。这事儿要不解决好，那木中的性格，去他娘家诉个苦，告个状，有的闹了。大汗，后宫的事情，您就交给我来处理吧。
：“玉儿，以后啊，你见到那木钟可得小心一点儿。那个女人戏眼多着呢。”福晋，我来看看你。谢谢大福晋。你呀、啊，好好的养身体吧。我心里有一口气，身子怎么养得好？大福晋，您可得替我做主啊。虽说大玉儿是您的亲侄女。我本不该向您诉苦的，但我相信，大福晋，您一定会主持公道的，对吧？我想，玉儿肯定不是故意的。怎么不是故意的？他自己掉了孩子，保不住孩子，他也不想让别人好，嫉妒我，陷害我，要把我给整惨。你是太不了解玉儿了，那木钟。你嫁给大寒也已经有些年头了，大寒是个什么样的人，你应该心里清楚。他最不喜欢的，就是后宫里争风吃醋的，一点鸡毛蒜皮的小事儿，就闹得满城风雨。这可不是小事儿，你知道。玉儿她为什么得宠吗？因为她豁然，她什么都不争。你若想得到大汗的心，你跟玉儿争那是没用的。你越是争啊，你就越失去的多。就像握在手里的沙子一样，你抓得越紧。他反而流泻的越快，最后就什么都没有了。为了这件事，我还详细的去问过太医。太医说了，即使你没有摔跤的话，胎儿照样是保不住的。太医胡说！太医没有胡说。你是胎儿的母亲，心里比谁都清楚。这历代以来，后宫纷争不断。我不想大金的后宫也弄得这么乌烟瘴气。大寒他是个明锐的人，我相信他一眼就能看出人心善恶。几个福晋当中，他们的人品怎么样，在大寒的心里一清二楚。有些事情真的想要查的话，那肯定会查个水落石出的。嗯、现在事情都已经发生了，你要是再揪着不放的话，这后果，你自己比谁都清楚。好了，我该回去了。如果有什么需要。我能帮忙的话，你尽管来找我。毕竟，咱们是一家人，要长长久久的生活在一起。恭送大福晋。福晋，就这么算了？不算了又能怎样？两个狐狸精联合起来，我斗得过吗？很久没有来这里了。是啊，大寒日理万机。
哪有那么多闲工夫来这儿啊？啊，家事国事，压得我都喘不过气来。这大寒呢，不好当啊。大寒运筹帷幄，唯有范先生，唯有像十四贝勒这样的年轻贝勒，您还担心什么呢？鱼儿说的没错，十四弟，以后你可要多担责任呢、啊。多尔衮愿听大汗差遣。好，多尔衮听令。我命你为先锋大将，随我一起出征大凌河。大汗要亲征大凌河？大凌河是明朝最重要的关隘，也是我大金问鼎中原的第一战，所以必须要打下来。多尔衮，遵命。是到了该出手的时候了。如今修罗和察哈尔已平定，内乱已除，大汗独掌大权，军民同心。大汗入主中原，指日可待。多尔衮，有没有信心？多尔衮愿追随大汗，鞠躬尽瘁。你身体好些了吗？不劳你罪，我现在就走。哎，你误会了，我就是想告诉你，明天我就要出征了。出征？是的，大汗亲征明朝，我是先锋大将。你们又要屠杀我们的人了？李柱，你应该明白，战争是残酷的，但我们不会乱杀人。攻打明朝，你想得美！左元帅何等的英勇，他是不会战败的。你一个姑娘家就别操那么多心了。那、哦、我想问你一件事，你是不是去过怡红院？我才不会去那种地方。你真的没去过怡红院？我没去过。你的眼睛不会说谎，我知道，你来找过我。多尔衮，别再自作多情了。你去准备打仗吧，我走了。李柱，再听我一句劝，收手吧。就算是为了我，为了你，你是我什么人？我又是你什么人？你不是要爱大玉儿一百年吗？何必假惺惺来诓我？我真的不希望你有事。你最好别太卖命，否则。你为皇太极打下江山的那一天，就是你的末日。李柱，多尔衮，保重。哥。看见了，嗯，绿珠姐姐去哪儿了？我不知道，希望她平安。我能看得出来，绿珠姐姐喜欢你。别说了，我偏要说，哥，如果你真在乎她，就给她爱呀、啊。你懂什么是爱？哥，你和我玉姐姐是不可能了。你又何苦这么作践自己啊？现在你是绿珠姐姐唯一的牵挂了，你怎么能见死不救呢？你想的太简单了，不要说我对她爱不起来，即使我能留住她的人，她心中复仇的怒火也不会熄灭，这就是命啊！一六三一年。皇太极率领五万大军进攻明朝大凌河城，那边要加强防御。父亲，皇太极派人送来的信。叫皇太极死了这条心吧，想劝降，简直在做梦。当然，我们誓死保卫大凌河城，人在城在，绝不会投降。父亲，清军围困大凌河城已经十多天了。
，城中早就吹断粮绝，将士们都把战马杀来吃了。照这么下去，恐怕……大连河围困这么久，祖大寿还是不肯投降。这都要怪阿敏，他在永平四城屠城，造成了恶劣影响。是啊，明朝将士心中如今都留下了阴影，认为降了也会被杀，所以宁死也不肯投降了。这个阿敏成事不足，败事有余，尽坏我的大事。看来啊，还得继续给祖大寿写信呢。皇太极。咱们婆婆妈妈干嘛呀？多调几门大炮过来，把城墙炸烂，直接杀进去。要是炸得烂，还需要围城吗？要是祖大寿一直不降，那我们要耗到什么时候？他有多大决心，我就有多大耐心。嗯、总兵大人的忠诚和英勇，我皇太极敬佩有加。但除却对垒双方的政治立场，我对大人您心怀敬仰。过去，我军屠杀辽民确有其事，我深为懊悔，也早就禁止。至于永平屠城，那是阿敏所为，他也早已为此受到惩罚。希望总兵大人不要存有偏见，打消顾虑。皇太极是真心劝降啊！我身为大明子民，头可断，血可流，身上的气节绝不可辱。可援军不知道什么时候才能到啊！皇太极把我们围得水泄不通，照这么下去，不用等他们来攻城，我们自己都活不下去了。怎么睡得着啊？大连河一直拿不下来。这个祖大寿死不肯降，都是袁崇焕的旧部，个个都是人才。说实话，我真不想强攻。如果他们真的肯降，我一定会加以重用，视为珍宝。大汉，祖大寿一直在城内死守不出来，他是在等援军。我倒有一计，没准儿能够把他给请出来。哦，给他个假增援。假增援。左边大人，您看。嗯、援军到了，援军终于到了。总兵大人，我们有救了！出城，里应外合，突出重围。驾，走，驾。
王大人，我们上当了。先救多尔衮，大汗，那豪哥贝勒去。这，大哥我来。叫，叫，叫，叫，叫。十四贝勒，你没事吧？龙哥，你怎么来了？大汗派我来救你。我知道你在生我的气，我很怀疑，我到底是不是您亲儿子？难道我跟满玉两个人都是被捡来的？豪哥，我是您的亲儿子吗？如果我今天被炸死了，您会心痛吗？你怎么这么讲话？你当然是我的亲儿子。那你为什么不救我，反而去救多尔衮？为什么？我答应过多尔衮的额娘，我要善待他，保护他。那我呢？我可是您的亲儿子，难道在您心里的分量，还赶不上您同父异母的弟弟吗？阿玛，这些年你一直都偏心多尔衮，什么好处都让他落着。他年纪轻轻，已经当上顾山贝了，徒有正白旗。而我呢，我到现在什么都还没有。阿玛，难道是我不够勇敢吗？还是我对您、对大金不够忠诚？还是我不够睿智聪明？阿玛，我到底哪一点比不上他？你先好好养伤吧，等伤好了再说。阿玛，阿玛，阿玛。阿妈，阿妈，多尔衮，你这是干什么？大汗，我的甲增元气并未奏效，还连累豪哥身负重伤。快起来！多尔衮有责，罪当重罚。这打仗胜负是常事
，你不必自责。起来，多尔衮，多尔衮，你怎么搞的？害得我们损兵折将，伤亡那么多将士。你来干什么？我来责问他的。今天我们正蓝旗抽到了不少，这个账该怎么算？今天的行动，各旗都有抽调，不单单是你正蓝旗。这个多尔衮，下指挥下部署，导致伤亡惨重，就该惩罚。我已经说过了。今天的事情不用再追究了，你就偏心眼儿，你就护着他吧。报，大汉，遵化总兵吴香率援军从南路进攻。什么？怎么往南路去了？蒙古太，你擅离岗位，还在这干嘛？你来做什么的？还不赶快跟我回去切断南路的援军？听到没有？知道了，大汉。我们把围城的重兵都放在了西面，以防从锦州来增援的明军。没想到这个吴香偏偏从南面杀过来。这样，这，报告，明朝援军马上就杀过来了。有什么大惊小怪的？不就是个乌香吗？老子阎王爷都见过，怕什么？杀！不行，快去禀报大汗，给我增兵！这给我增兵！给我增兵！黄太极，黄太极，我要去增援，你为什么不给我排兵啊？蒙古尔泰，你干什么？我大连和四面全在做部署，哪有多余的兵力给你？啊？你，你这是见死不救！芒果太，你一正蓝旗，还守不住南路，亏得你还有脸来见我。今天的责任，全是你自己玩忽职守。哪有啊？啊！每次派给你的任务，你要么就推三阻四，要么就给我捅娄子。皇太极，你这话什么意思？哪一次不是你多派给我那么多任务啊？啊！把抽到的正蓝旗士兵还给我，我要去守南路。不是跟你说过了吗？现在所有的兵力都已经部署到位，没有多余的。皇太极，你为什么总是跟我过不去啊？没有我跟的阿敏，你今天能坐上这个汗位吗？我知道你除掉了阿敏，就想杀了我，培养了羽翼，就想干掉我们几个贝勒。你心里怎么想的？你以为我不知道吗？南瓜太，你这是大逆不道，你知不知道？大善。你也好不到哪儿去，今天你还在帮他。